Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Sensoren mit dem Element Bolt verbinden könnt. Bei mir ist jetzt die Besonderheit, ich habe einmal einen Sensor von Wahoo und einen Sensor von Garmin, aber das ist auch kein Problem. Es ist genauso auch kein Problem, mehrere Fahrräder zu haben. Ich habe hier zum Beispiel ein Mountainbike und ein Gravelbike. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hier funktioniert, eigentlich ganz einfach. Ja, ihr müsst natürlich erstmal die Sensoren installieren, aber ich glaube, das erklärt sich von selber. Ich habe jetzt hier einen Geschwindigkeitssensor von Garmin verbaut und einen Trittfrequenzsensor von Wahoo. Und bevor ihr die ganzen Sachen koppelt, müsst ihr die auch entsprechend aktivieren. Das heißt, ihr müsst hier am Geschwindigkeitssensor quasi das Rad bewegen einmal, dass hier der Sensor aktiviert wird. Und beim Trittfrequenzsensor entsprechend dann die Kurbel, dass hier auch der Sensor aktiviert wird. Soll das Ganze nicht funktionieren, dann müsst ihr mal schauen, ob eure Batterien noch voll sind, beziehungsweise ob ihr da noch genug Strom drauf habt und die dann gegebenenfalls tauschen. Ja, wenn ihr den Sensor aktiviert habt, ist es eigentlich ganz einfach. Ihr drückt hier links auf die Taste, dann kommt ihr in so ein Übersichtsmenü, zum Beispiel den Geschwindigkeitssensor hinzuzufügen. Gehen wir jetzt einfach hier auf Sensor hinzufügen und jetzt drehen wir einfach mal so lange das Rad, bis das entsprechend hier verbunden wird. Und jetzt sehen wir auch schon das Ganze verbunden und wir sehen auch hier das Ganze funktioniert mit ANT+. Dann sagen wir einfach hier Save und so habt ihr schon mal den Geschwindigkeitssensor hinzugefügt. So, das Ganze machen wir jetzt noch einen Trittfrequenzsensor, da gehen wir einfach jetzt an den Sensor. So, dann sehen wir hier ist der entsprechende Sensor verbaut. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal mit dem Sensor, gehen wir auf Sensor hinzufügen und... Ja, ihr müsst dann auch richtig nah an die Sensoren gehen, dass das Ganze funktioniert. Also wenn ihr zu weit weg seid, so wie den Abstand jetzt, dann kann es nicht funktionieren. Das heißt also wirklich dran halten, dann funktioniert das auch ganz gut. So, dann sehen wir jetzt hier auch, der Ganze ist mit ANT Plus verbunden. Dann sagen wir hier auch Save. Und genau, möchte ich das Datenfeld auch hinzufügen. Dann bekomme ich noch das neue Datenfeld hinzu. Ja, dann sehen wir jetzt hier der Trittfrequenzsensor und der Geschwindigkeitssensor sind verbunden. Wir sehen auch hier die Stärke der Sensoren. Ich selber teste jetzt gerade aktuell den Wahoo Brustgurt. Und da ist es auch entsprechend so, ihr müsst dann hier auf Sensor auswählen gehen und sagt ihr einfach Sensor hinzufügen, haltet jetzt kurz an den Sensor und ganz wichtig, also ich trage das jetzt unten drunter, muss ihr entsprechend angehalten werden und dann wird das Ganze auch miteinander verbunden und dann habt ihr auch schon den Puls drauf. Ja, und wenn ihr es entsprechend angehalten habt, bekommt ihr dann auch das angezeigt, den Ticker und den ANT ID Code und dann drückt ihr auf Save und dann ist auch der entsprechend hinzugefügt und so habt ihr dann auch immer ja, euren Puls auf der Uhr. Beziehungsweise, wenn ihr den Element Rival benutzt, und dieser entsprechend mit dem Bolt verbunden ist, könnt ihr auch hier den Brustgurt oder die Uhr verbinden. Dann sendet die Uhr automatisch hier auf das Wahoo-Gerät bzw. auf den Wahoo Bolt. Und dann habt ihr hier auch entsprechend die Herzfrequenz angezeigt. Wie auch zum Beispiel Touchless Transition funktioniert zwischen den beiden Geräten, habe ich mal in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich euch mal, da könnt ihr euch mal anschauen, wie das Ganze auch beim Triathlon oder bzw. Multisport funktioniert. Da arbeiten die Uhren bzw. das Fahrradnavi doch sehr gut zusammen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr Probleme habt mit dem Sensor anschließen. Also wie gesagt, ganz einfach, ihr müsst das Gerät wirklich an die Sensoren dran halten. Wenn es Probleme gibt, dann liegt es meistens auch noch an der Batterie. Da eventuell die Batterie austauschen. Meistens ist es eine Knopfzelle, die verbaut wird, also zumindest bei den zwei Geräten ist es so. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Und ihr könnt auch, wie gesagt, mehrere Sensoren benutzen, auch auf verschiedenen Rädern. Das wird direkt erkannt, wenn ihr dann startet, dann werden die Sensoren verbunden. Ja, wenn ich noch mehr Videos rund um Element Bolt bzw. Wahoo Gerät interessieren, ich habe hier oben mal ein Video, wie gesagt, verlinkt. Da stelle ich mal das Ganze vor, wie das Touch des Transition funktioniert. Beziehungsweise nur neu auf dem Kanal. Bis hier oben habe ich eine Playlist, dass ich mal alles, was ich hier so auf meinem Kanal mache. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.